Cyklistbloggen fick åka med Kjell Lindahl på Västmarja åkeri för att se Är det sant att det kan döljas upp till 10 personer i röda vänkan på en lastbil idag? Det har varit en sanning, det är egentligen inte en sanning längre Tittar så har jag egentligen sex backspeglar nu Det var en som jag ser framför bilen, Just den som det. hänger där framme Och sen har jag en som jag ser nedanför bilen som du har ovanför ditt huvud där på höger sidan och sen två huvudspeglar och sen har jag vidvinkelspeglar i de mindre som sitter på, på spegelhållarna. De moderna bilarna är extremt bra utrustade men du, du, ser, alltså du kan inte riktigt se allt. Jag ska inte säga att du kan gömma 15 personer längre men, men om jag skulle en, en x antal meter ut till höger så går det att gömma en människa. Men inte så nära bilen som man kunde göra förr. Hur gör man som cyklist då för att bete sig runt en, runt en sån här bil eller runt en liknande alltså, bil? Alltså, o- oavsett hur mycket spegel jag har så är det ju den här delen när jag svänger som är farlig. När jag har lagt om lite för mycket mm. då, då blir det ju en, en, en väldigt tvär vinkling. Som nu mm. har jag väldigt svårt att se gångtrafikanter som kommer, även om det är grönt eller rött. Okay. Precis i det läget som man, när man har svängt ungefär 45 grader. Mm. Men jag menar, är det någon som är väldigt snabb mm. Mm. så hinner ju den människan in när jag tittar till spegeln och börjar köra. Okej, okay, så upphinnande ska man tänka på det och när en bil verkligen har börjat en lastbil har börjat svänga höger så är det, finns det fortfarande? Ja, det finns det. Det finns alltid en risk. Blink, nu börjar han blinka, men det här är ju en typisk högersväng. Så de, de här ser ju betydligt mindre i sina backspeglar än, än vad vi gör. De har ju bara en och två. Och där kom det en liten hon, cykel ja. fram. Ja. Det var lite spännande. Alltså som sagt, man sitter ju inte och tittar i backspegeln hela tiden. Distributionsbilar med de här lastfickorna har den ju blivit något bökigare. Hur så? I och med att man smalnar av den kan du inte dubbelparkera någonstans. Står det en lastbil på fickan, då finns det ingenstans att stå. Det vi pratar om det är mycket, mycket mer bevakning av lastfickorna. Att det verkligen är bilar som lastar och lossar. Att det inte är parkeringsplatser. Och däremot tycker jag att det här är, är bra gjort. Att, att man har satt upp de här pinnarna. Du kan fortfarande dra dina lastpallar och grejer. Alltså det ideala vore om man kunde få nyckel och, och leverera, köra i stan och leverera på natten och slippa trafiken. Det, det skulle alla skulle applådera. Jag är personligen, och det är väl många med mig också, som är emot att, att ha så mycket trafik i stan. Mergarna, det här är ju det står spårvagnar bakom också. Det här är ju helt snurrigt och omkring i stan. Det, det är ju absolut galet att ha den här genomfarten. Jag tycker det är skitvettigt att, att få en, en något sån här balanserad bild av den här världen också.